സൊ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂട്യൂബ് സൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെയാണ് സൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോൺ അപ്പം നമുക്ക് അധികം വേഗിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് റെഡിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ മൂലം ആയിരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ മഡ്രാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അതായത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ അവിടെയുള്ള മഡ്രാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി റോയൽ എൻഫീൽഡ് റെഡിഷൻ്റെ നിന്ന് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പാർഷ്യലി ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റുകളും എല്ലാതും അവർ സെറ്റാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയതിൽ പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൗതുകപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ പറയാം ഈ ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയോട് കുറച്ചും കൂടി റെസ്പെക്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമയത്തും ആൾക്കാർ വണ്ടികൾ റോയൽ എൻഫീൽഡുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് എടുക്കുന്നത് വൺസ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അതിനൊരു ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റും നടന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ല നമുക്ക് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വളരെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഹെഡ്ലൈപ്പാണ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലാതും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയാലും രണ്ട് ടൈഗർ ഐസ് പോലെ രണ്ട് പാർക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ നല്ല തടിച്ചുരുണ്ട രണ്ട് ഫോർക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോക്സാണ് എത്ര വലിയ ഗട്ടറാണെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി പോകുന്ന ഓൾഡ് മോഡൽ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോർക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാമ്പിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മഡ് ഗാർഡും കാണാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരുന്നാലും അത് ഒടിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എല്ലാതും മെറ്റലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ സോ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടാങ്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലത്തെ ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഡ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോമിൻ്റെ ഒരു കളർ മാത്രം മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടാങ്കൊക്കെ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് സെയിം ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ലിഡുകളൊക്കെ പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് പോലെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതൊരു നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇന്നിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് റെസ്റ്റല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടോ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അല്ലേ അതുപോലെ പില്ലിയൻ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കാരണം ഞാൻ ഇതൊരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷോക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോണോ ഷോക്ക് ഒന്നുമല്ല സ്പ്രിങ് ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ ഗ്യാസ് ചാർജറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിഫും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതിന് സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈഡർ സീറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പില്ലിയൻ സീറ്റാണെങ്കിൽ നല്ല കുഷിനിയാണ് കുറച്ച് ബ്രോഡല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോ
എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അതിനുള്ളൊരു മറുപടി സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് പണ്ടത്തെ വണ്ടികൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് മുമ്പുള്ള വണ്ടികളെക്കാട്ടും കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവാണ് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്വിൻ സ്പാർക്ക് ഇ എഫ് ഐ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ബാഡ്ജിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ് പുതിയ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ബുള്ളറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് അതുപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ബുള്ളറ്റിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ സ്പാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബുള്ളറ്റുകൾ പഴയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യം എപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ഏതൊരു ഹാർഡ്ലി ഡേവിഡ്സിന് എടുത്താലും അതിൻ്റെ മൈലേജ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെക്നോളജികളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ഹയറാണ് പക്ഷേ ഈ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാക്കിയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തമ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ആ ഒരു പഴയ ബുള്ളറ്റുകളുടെ തമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ബുള്ളറ്റുകൾക്കില്ല പഴയ ബുള്ളറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് ഒരു ഹാഫ് എ കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള തമ്പ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല സോ പുതിയ ജനറേഷൻ ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു തമ്പിന് ഒരു ഡെപ്ത്ത് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം സ്ട്രോക്കാണ് സോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റണ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ലെങ്ത്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് പഴയ ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലാസിക് എന്ന ബുള്ളറ്റിന് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എം എം ആണ് സോ ഈ നയൻറ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോക്കിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരുന്നു പഴയ ബുള്ളറ്റുകൾക്കുള്ള സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് സോ ആ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിസ്റ്റിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രാവലിംഗ് ലെങ്ത്താണ് സോ ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു തമ്പ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തമ്പിനുള്ള ഡെപ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയിരുന്നു പഴയ ബുള്ളറ്റുകളിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ തമ്പിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടി പതിഞ്ഞു പോയി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ തമ്പ് സൗണ്ട് കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അത് ചെയ്യില്ലല്ലോ സോ ഉപയോഗം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പ് സ്പീഡ് അതായത് ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ലെവലിലുള്ള ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡ് വരെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ബുള്ളറ്റിൽ അതായത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബുള്ളറ്റിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓൾറെഡി മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബുള്ളറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബുള്ളറ്റിനോ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ കൂടിയോ ടോപ്പ് സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കാരണം അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോങ് സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് ഹൈ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടോർക്കും അതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഹോഴ്സ് പവറുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്ക
നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാതെ ഒരു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഈസി ആയിട്ട് മറ്റു വണ്ടികളെക്കാട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കിയേക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ബിക്കോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആർമി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് ഡിച്ച് കമ്പനി മഡ്രാസ് മോട്ടേഴ്സിന് ഈ വണ്ടി കൈമാറുന്നത് കാരണം ആർമിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഹൈ റേഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ സോ ആ വണ്ടിയുടെ അന്ന് തൊട്ടേയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടി മറ്റൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ കൂടിയും കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പാണ് സോ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിററിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലേക്കും ഫുഡ് പാക്കിലേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം പക്ഷേ ഇതിനോട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ടു ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ആർ പി എംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാക്കാൻ പറ്റും സോ ചില മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു കാരണം ചില എൻജിൻ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈബ്രേഷൻ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഹൈ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിൻ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ബോഡി ആകുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലോട്ട് സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ എടുത്ത് കളയാൻ ഒരു പരിഹാരമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില റബ്ബർ ഡാമ്പിങ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിലോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് വൈബ്രേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലേ സോ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽസിന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രേക്കിങ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് എ ബി എസ് യൂണിറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോക്കപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ സോ ഇതിൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും അതുപോലെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് സോ ഡ്രം ബ്രേക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊരു നമ്മൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആവില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വീല് പെട്ടെന്ന് ലോക്കപ്പ് ആവും അതായത് ഒരു വെറ്റ് സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലോക്കപ്പ് ആവും ചില സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്തൊരു ഫീല് പോലെ വരും സോ അത് ഈ വണ്ടിക്കും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികൾ അതായത് അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൊക്കെ എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് സോ എ ബി എസും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് എ ബി എസ് വെർഷനിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എനിക്കൊരു സെവൻ മാർക്സ് ആണ് ബ്രേക്കിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ വേണം ബ്രേക്കിങ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക് ബ്രേക്കും ഹാർഡായിട്ട് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് തെന്നി പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഈ വണ്ടിക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് നല്ല പോലെയുള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ ബ്രേക്കുകളും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തർ ആയിരിക്കും ബ്രേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി യൂസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിങ്ങിനോട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക
പണ്ടത്തെ ആമ്പ് നോക്കിയിട്ട് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇതിനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക ഇഗ്നീഷൻ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓൺ ആണ് ഹോൺ നല്ല പവർഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഹോൺ ഡബിൾ ഹോൺ ആണ് ഹോൺ നല്ല പവർഫുൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോൺ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററി ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഫ്യൂസസും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസേ പോകുള്ളൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകില്ല സോ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നേരോ ആയിട്ടുള്ള വഴി കൂടിയാണ് കാരണം ചേസിമേ കൂടെയൊക്കെയാണ് വയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ വയറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചേസിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മൊത്തം ബോഡി മെറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് എളുപ്പം വരും സോ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ഫോക്ക് ലാമ്പ് അതുപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പനി ഒരു വാറണ്ടി നിർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും കേൾക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂസ് വഴിക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ബാറ്ററി എന്നുള്ളൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഹലോജൻ ആണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആട്ടോ നൈറ്റിലൊക്കെ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എൽ ഇ ഡി ആന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ തോന്നും ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഏകദേശം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് റൗണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒരു ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ആണ് പക്ഷേ ഹലോജൻ ആണെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു നോർമൽ ഹലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് എല്ലാം മൂവായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചാർജസ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ സർവീസ് ചെയ്തില്ല ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൻ്റനൻസ് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കും ഹൈ ടോർക്ക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് അത്രയ്ക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു എഞ്ചിനാണ് സോ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും വളരെയധികം വണ്ടീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് വണ്ടിയായിട്ട് വളരെ ഒരു ആത്മബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സർവീസ് ഒന്നും മുടക്കില്ല തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സോ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവരവർ തന്നെ വിലയിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ സർവീസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക അതിപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണെങ്കിലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമായിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈലേജ് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് സിറ്റിയിലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഹൈവേസിലും മുപ്പത് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഹൈവേസിലും അത് നിങ്ങളുടെ റൈഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൈലേജ് ഇന്ന് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോ എപ്പോഴും ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിലുള്ള ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടി തരില്ല നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ലിമിറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം ഞാൻ ഈ വണ്ടി
ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും തള്ളിപ്പറയില്ല അതല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലേ സോ അതുപോലെ ഈ വണ്ടീനെ സ്നേഹിക്കുക തിരിച്ച് ഈ വണ്ടി നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാലം വരെ ഈ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ ഉപയോഗിച്ച റോയൽ എൻഫീൽഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ കൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് സോ അതുപോലെ ഏത് വണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഫ്രീ സോൾ സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ